Oh, embora não fosse o ponto central do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre o senador Sérgio Moro, a utilização de recursos públicos geridos por partidos para pagamento de segurança pessoal de filiados foi um ponto abordado pelos juízes ao longo de seus votos. No processo, o centro da discussão era se os gastos com segurança tinham ou não relação com a eleição de 2022 e se poderiam ou não ser incluídos no rol de despesas da pré-campanha. Mas, em paralelo a isso, mesmo com juízes, mesmo juízes com votos divergentes, anotaram durante seus argumentos que despesa com segurança pessoal não poderia ser paga com recursos públicos recebidos pelos partidos, via fundo partidário ou fundo eleitoral, indicando que isso poderia configurar uma ilegalidade. O assunto poderá voltar a ser debatido no julgamento no TSE, que ainda não tem data para acontecer. E aí, Peperno, é uma questão jurídica interessante, né? Que deixa ali um, um, uma lacuna, né? Ou possíveis interpretações. Será que esses gastos teriam que ser incluídos? Será que houve irregularidade? Essa luz é uma questão importante. A gente está onde? A gente está na América Latina. Toda hora a gente convive com notícias de candidatos assassinados, principalmente candidatos a presidente por aí. Então, veja, eu acho que isso tem que ser tudo muito bem documentado, como se exige numa eleição. Qualquer caneta que, você, que um partido político compra, tem que estar lá né, o, o, o seu, a, su, a sua documentação em relação a isso. Então, veja, se eu me filio ao partido Zé da Silva, o partido, obviamente, ele não tem responsabilidade em relação à minha segurança. Mas se eu sou pré-candidato por esse partido, ou mesmo, e mais ainda, candidato por esse partido, aprovado em convenção e tudo mais, então... Eu, aí eu acho lícito e, e muitas vezes necessário que o partido se responsabilize, se responsabilize pelos gastos da minha segurança particular. É óbvio, porque senão... Veja, a gente, não, a gente já viu candidatos assassinados no Equador, na Colômbia, em vários outros países. E qual a garantia de que isto aconteça no Brasil? Agora... É evidente que se exige também bastante cuidado nessa prestação de contas. Agora, Segredo, no, nos dias que antecederam aí a, a decisão sobre o Sérgio Moro, a gente falava aqui sobre o que poderia ser uma leitura oportunista ou de ocasião por se tratar do Sérgio Moro, né? por mais que a, a pauta e a questão legal estivesse sendo debatida, mas que fosse julgada e avaliada a figura de quem é Sérgio Moro. Será que isso pesa também nessa interpretação que vai se construindo, Segré? Na minha opinião, sim. E, e justifico. Tem um ex-juiz, com certeza tem um monte de desafetos vinculados a pessoas que podem afetar a segurança, não somente dele, como da família dele. No caso de Sérgio Moro, inclusive, teve um descoberto, um plano que era para fazer um atentado contra a vida dele e contra a vida dos <risos> filhos dele. Então, nesse caso particular, muito mais ainda. Mas, lembrando o que Piperno mencionava, teve candidato assassinado, todos os candidatos de Equador, por exemplo, e um deles foi assassinado, todos eles, 100%, foram a lugar de votação com colete antibalas. Então, é uma coisa que impacta muito. E mais ainda quando você tem dentro da sua campanha ou a pré-campanha propostas que são para combater o narcotráfico, o crime organizado e a bandidagem. Então, nesse contexto, me parece que sim, mas abre um precedente, claro, porque eram pautas que não estavam colocadas dentro do corriqueiro de uma campanha presidencial. E um precedente, justamente, né? como o Segre falou, né, Gani? Um precedente para casos futuros, né? Uhum. Com certeza. E veja, no caso do Moro, o Segre bem lembrou aqui a lembrança né, de que ele uh, foi alvo ali de um atentado concreto e a gente não precisa ir muito longe, não, na América Latina. Aqui mesmo no Brasil... Marielle Franco, Jair Bolsonaro não perdeu a vida por cinco minutos, PC Farias, Toninho do PT, prefeito de Campinas, e Celso Daniel. Os nomes que vêm assim né, uhum. na cabeça. E Sérgio Moro, Ora, talvez... Tantos outros, Tantos né, tem, outros, exatamente. Municipal, especialmente é, vereadores, prefeitos. Vereadores, prefeitos, deputados, enfim. Esses foram os mais emblemáticos. Uhum. E, de fato, o Sérgio Moro, ele é, é um alvo, hoje talvez não mais, mas no passado recente ele foi um alvo tanto do PCC, porque ele endureceu... Uh, o regime de visitas a presídios, transferiu também uh, alguns bandidos e criminosos para presídios de segurança máxima, isolaram, né? Então, alvo do PCC e alvo também de poderosos empresários e políticos por conta da Operação Lava Jato. Então, no caso dele, 
é muito justificável. Agora, é claro que na política uh, está cheio de oportunistas que vão, talvez, utilizar né, de maneira maldosa esse argumento do Sérgio Moro, que no caso dele era válido, justamente para é, abrir mais gastos excessivos em campanhas ou se lançar como presidente e depois é, sair como parlamentar. Enfim, então abre um precedente, mas no caso do Sérgio Moro foi algo absolutamente justo esses gastos com seguranças, de acordo com o que os meus colegas e eu falei aqui.